மார்க்கெட்டிங் இப்ப நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ண போறேன் இல்ல நான் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ண போறேன் அத வந்து ஒரு பிராண்ட் ஆகணும் அத வந்து வெளியில கொண்டு போகணும்னா இவங்களோட ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம் அது சின்ன லெவலா இருக்கு முதல்ல கன்சல்டேஷன் அப்புறம் உண்மையிலே நீங்க ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட் இருக்கு இப்ப அண்ணெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான மதிப்பு கொடுத்த பொருளை வந்து ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு அண்ணெல்லாம் நீங்க உங்க உதவி எடுத்தீங்கன்னா எளிதா சென்றடைஞ்சிடலாம் கண்டிப்பா ட்ரெடிஷனுக்கும் நம்மளோட இப்போ டிஜிட்டல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் என்னென்னா ட்ரெடிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் எங்கே மக்கள் அதிகமாக கூடுறாங்களோ அந்த இடத்துல ப்ரொமோஷன் பண்ணுவாங்க டிஜிட்டல் எப்படின்னா நம்ம யாரை பார்க்கணும் யாரை ரீச் பண்ணுவோம் அவங்க ஃபோனுக்கே போயிடுவோம் நேராக கொண்டு போய் சேர்த்தலாம் நேராக கேள்வி பற்றிலாம் போயிடுவோம் அது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரே ஏதாவது இது சம்மந்தமாக இப்போ அவங்க பேசுனதில் ரெண்டு பேர் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஏற்படுற சந்தேகங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான சந்தேகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கேட்கலாம் கை தூக்கிட்டிங்கன்னா மைக் கொண்டு வருவோம் நீங்கள் அப்படியே கேட்கலாம் அது கோபிநாத் சார்க்கு நீங்க புதுக்கோட்டையில வந்து ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா பண்றீங்க இது நம்ம ரெண்டு பேருக்கு மாதிரி கொஸ்டின் நான் நம்புறேன் ஆக்சுவலா வந்து ஹைரிங் ப்ராசஸ்ல எப்பவுமே என்ன கான்சன்ட்ரேட் பண்றேன்னா ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து நாலேஜ் வைஸ்ன்றதை விட அவங்களோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் என்னவா இருக்கு அவங்க அவங்களோட கஷ்டநிலை உணர்ந்த மனிதர்களாக இருப்பாங்களா அவங்க வெளியே சொல்ல மாட்டான் ஆனால் நம்ம கேட்குற கொஸ்டின்ல சில இது புரியும் ஸோ அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தான் இங்கே கொடுக்குறோம் ஏன்னா சென்னைனா கற்றுக்கிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸோட வருவாங்க இங்கே நம்ம வந்து இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்குறது போல நேராக எம்ப்ளாயவே பிளேஸ் பண்ணுறதுனால இந்த நிலை அவங்களுக்கு புரியுதான்றதை அவங்கள்ட்ட பேசணும் இல்லையா அது வழியே கிடைக்கிறத வச்சு அடிப்படையாக முதல்ல எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கலாக அவன் என்ன விஷயத்த சொல்ல வர்றான் அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் வரும் ஸோ அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் தான் ஆனால் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பேஸ் குவாலிட்டி அவன் வந்து டிசிப்ளினாக இருப்பான் அவனுக்கு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டோட சுச்சுவேஷன் தெரியுது அப்படின்றது புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை தான் ஃபஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டியாகவே வச்சு எடுக்கிறோம் அதுதான் மிக முக்கியமான பிரதமான எலிஜிபிலிட்டியாகவும் சொல்கிறோம் கல்லூரிகள் தொடர்பில் இருக்கிறதுனால நான் இந்த ரிக்வஸ்ட்டு தெளிவாக அவங்கள்ட்ட இன்டிமேட் பண்ணுவேன் ஸோ அவங்களாம் எனக்கு கரெக்டாகவே என்ன ஓப்பனிங் இருக்கோ அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தெரியல அந்த மூன்று நான்கு வருடங்கள் பயணிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அதில் யார் டிசிப்ளினாக சொல்கிறது ஆக்டிவாக பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு நான் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து உள்ளே வருவாங்க ஸோ அப்படி தான் சார் எடுக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் இது நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே இல்லை ஸோ தொழில் தொடர்றவங்களுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா கூட பயணிப்பவர்கள் எல்லா தொழிலாளர்களுக்குமே நம்ம பண்ண வேண்டிய நம்ம காலேஜுக்கு போகிறோம் கண்டிப்பாக அவங்க பக்கத்தில் உள்ள ஸ்கில்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஸ்பெஷலாக சொன்னது உண்மையே சார் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங் தான் ரூரலில் வந்து ஆள் எடுத்து அவங்கள டெவலப் பண்ணி ரெண்டு வருஷத்தில் டெவலப்பர் ஆகுவாங்க நம்ம வேலையை விட்டு ஓடிடுவாங்க போகிறதுக்கான முனைப்போடு இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க டெக்னாலஜியும் நம்ம கொடுக்குற இங்கே ஸ்கேலும் இந்த மார்க்கெட்டோட ஸ்கேலும் அவங்களுக்கு தெரியும் போது ஒரு மினிமம் அக்ரிமெண்ட்டோட எடுப்போம் பட் அதையும் மாரி அவங்களுக்கு அது புரியும் அந்த ரெண்டு வருஷம் தான் முழுமையாக கற்றுருப்பாங்க இது வந்து சுச்சுவரிங் ஃபீல்டு நாங்கள் முழுக்க முழுக்க வேலையாட்களுடைய திறமைகளை தான் மூலதனமாக உள்ளே வச்சுருக்கோம் இண்டஸ்ட்ரியோட மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் மாதிரி இல்லாதனால கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்க தான் செய்யுது இப்படி இப்போ அதிகரிச்சுட்டு இருக்கு டீம் அதிகரிக்கும் போது பட் மேனேஜிங் தான் சார் ரெண்டு லொக்கேஷன் இருக்கிறதுனால ஃப்ரெஷர் மோட இங்கே போடுறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மோட அங்கே போடுறது ஸோ அது இப்போ சப்போர்ட்டிவாக இருக்கு சென்னையிலேயே இருக்குங்கிறது சென்னையில இருக்கிறதுனால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அர்ஜெண்டாக வேணும்னா அங்கே எடுத்துடுறது ஃப்ரெஷர்ஸ் மட்டும் இங்கே கிரியேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணுறது தேங்க்யூ சார் நினைக்கிறேன் 
இந்த வியூவர்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிகமா இருந்தா தான் அது வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சார் அந்த வியூவர்ஸுக்கெல்லாம் வந்து தனியா வியூவர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கே கம்பெனி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அது எப்படி சார் அதை பத்தி என்ன கொஞ்சம் டீட்டெயில் சொல்லுங்க இந்த வியூவர்ஸ் அதிகமான வியூவர்ஸ் இருந்தா தான் அது நல்லா ரீச் ஆகுது வியூவர்ஸ் இல்லைன்னா அது வந்து ரீச் ஆகல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் வியூவர்ஸ் அதிகமா இது பண்றது எல்லாமே ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்முக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அல்காரிதம் இருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பார்வை மட்டும் அதோட சக்சஸ் பாயிண்ட் இல்லை அதுக்குள்ள நிறைய எலமெண்ட் இருக்கு பொதுவாக குறுக்கு வழியில் போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா சமீபத்திய வெற்றி பின்னால் பின்னடைவுகளாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த வியூவர்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் லைக்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோங்கிறது முட்டாள்தனமான செயல் ஏன்னா உங்கள் ஆடியன்ஸ் தான் உங்களுக்கு லைக் பண்ணுமே தவிர நீங்கள் காசு கொடுத்து மொத்தமாக இருக்க அக்கௌண்ட் எதுவும் லைக் பண்ணக்கூடாது அதனால் புரோஜனமும் கிடையாது வேணா கவுண்டை மட்டும் காமிக்கலாம் இன்னைக்கு கவுண்டர்லையும் பிரோஜனம் கிடையாது ஓன்லி பெய்ட் ஆக்சல்ல தான் எல்லா மூமெண்ட்டுமே இருக்கு ஸோ அதனால பணம் கொடுத்து எங்கேயும் ஏன் வர வேணாம் வியூவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரியலா கண்டென்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க முயற்சிகளை தொடர்ச்சியாக செய்யுங்க இப்போ நிறைய யூடியூப் சேனல் ஃபுட்டு ஃபுட் சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சு போட்டு போயிட்டாங்க லட்சக்கணக்கில் நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் ஜெயிக்கிறத வச்சுட்டு ஆனால் உண்மையுமே ஜெயிக்கும் எல்லாமே கண்டென்டில் குவாலிட்டியும் டிஃப்ரென்சியேஷனும் தொடர்ச்சியான முயற்சி இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட <laughs> அதில் வர ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு திருப்பி எக்ஸ்டன் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி சேனல்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பார்த்தீங்கன்னா டிவியாக இருக்கட்டும் இல்லை வெளியே போஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த விஷயம் வெளியே வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து க்ரௌடு இப்போ க்ரௌடில் வந்து உட்காந்து பேசுகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இங்கேருந்து பேசுகிறேன் நீங்கள் எல்லாம் பார்க்குறீங்க ஸோ இப்படி ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னு தெரியுது நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு யோசிப்போம் இதே வந்து சோஷியல் மீடியா மொபைலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒருத்தங்க வந்து தன்னை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயம் தன்னை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற விஷயம் ஈஸியாக எல்லாருக்குமே அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இங்கே ஏதாவது ஸ்டேஜ் போட்டு தனியாக தான் பேசுகிற அவசியம் இல்லை இப்போ சோஷியல் மீடியா பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே பர்ஃபார்மர் தான் எல்லாமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பர்சன் தான் அவங்களோட குவாலிட்டியாக வெளியே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இது முன்னாடினா அதுக்கு ஒரு பெரிய செலவு பண்ணணும் இல்லை அதுக்கு ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட் வேணும் இல்லை ஆள் நிறைய பேர் தெரியணும் அப்படிலாம் இப்போ எதுவுமே கிடையாது எல்லாருக்கும் ஓப்பன் யார் வேணும் விஷயம் நம்ம பேசணும் இந்த கட்டணங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸு இல்லை குவார்ட்லி ஒன்ஸு பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியாவில் மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அதுக்கு ட்ரெண்டிங்காக நம்மளோட இதை வந்து எப்படி நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணுறது மல்டி சோஷியல் மீடியாவில் சார் ட்ரெண்டிங் பண்ணுறது வந்து ஒன்று நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் கண்டென்ட்டை கொடுத்து அது டிஃபால்ட்டாக ட்ரெண்ட் ஆகுது இன்னொன்று ஒரு டேட் ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட சில ஆக்டிவிட்டிஸை பண்ணுறது இன்றைக்கி இந்த டேட் வருது அப்படிங்கும்போது அந்த டேட்டுக்கான விஷயங்களை வீடியோவோ இமேஜாவோ பண்ணுறது ட்ரெண்டிங் பண்ணுறதுக்கான விஷயமா இருக்கும் ட்ரெண்டிங் நம்மளாக பண்ண முடியாது த குவாலிட்டி ஆஃப் த கண்டென்ட் அண்ட் த டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த நேரத்துக்கு அதை நம்ம சரியாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதோட ரீச்ன்றது இன்னும் எக்ஸசிவாக போகும் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய அல்காரிதம்ஸ் இதோட மோட்டில் ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம நம்மளோட கடமையும் விஷயங்களையும் செஞ்சாலே போதும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எப்போதுமே வீடியோ இல்லை கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது அது ஒரு பிஸ்னஸை கொடுத்துரும் கொடுத்துரும் அப்படின்லாம் க்ரியேட் பண்ணாதீங்க ஆக்சுவலாக அது பிஸ்னஸ்க்காக பண்ணுறது இல்லை நம்ம என்ன உணர்ந்துருக்கோமோ நம்ம பிஸ்னஸை பற்றி நம்ம சொல்கிற சர்வீஸை பற்றி அதை வந்து ஜென்யூனாக அங்கே அப்ளை பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக அதுதான் வேணும் நம்ம அதுக்குள்ள பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒழிக்கலாம் வேண்டியது நான் இந்த விஷயம் ஒரு ஒரு வளர்ப்பு முறை இருக்குது இல்லை ஒரு பயிருக்கான விஷயங்கள் இருக்குது இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் மெட்டீரியலுக்கான விஷயங்கள் இருக்குன்னா அதை ஜென்யூனாக நீங்கள் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரியான ரிவியூஸ் தான் வந்து நேச்சுரலாக பிஸ்னஸ் அதுவே கொடுக்கும் ஆக்சுவலாக நம்ம பிஸ்னஸ் வீடியோவே கன்வெர்ட் பண்ணி போட வேண்டியது ஜென்ட்ரலாக போட்டாலே போதும் ட்ரெண்டிங் வர்றதுன்றது நம்ம அக்கௌண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் முதல்ல நம்ம அடித்த பால் வந்து நிறைய பேருக்கு முதல்ல போய் சேர்ந்துடணும் ஆக்சுவலாக அந்த அக்கௌண்டோட
பண்ண தடயங்கள் இல்லை ரொம்ப இல்லை பெருசாக ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து இது கலியுகமாக என்னான்னு தெரில நிறைய அகெயின்ஸ்ட் மேட்ரு பண்ணும்போது தான் அந்த ட்ரெண்டிங்கை அவங்க ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணுறாங்க அப்போ நம்ம ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் அங்கே வரணும் அதனால் அந்த அந்த சிரமங்களை மனதார பண்ணோம்னா எளிமையாக வந்துடும் ஸோ ட்ரெண்டிங் மேட்ரெல்லாம் இன்றைக்கி அப்படி தான் இருக்குது ஆ அந்த ட்ரெண்டிங்னால அவங்க அவங்க மட்டும் வேணால் ப்ராப்ளம் ஆகிக்கிடுவாங்க ஆனால் அது நெகட்டிவாக வந்த ப்ராப்ளம் இல்லையா அதனால் அவங்க நிம்மதியாக அதை ட்ராவல் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக ஸோ அதுதான் விஷயம்
முதல்ல அவரை பற்றி சொல்லுவார் ஏன்னா போன செஷன் வராதவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க சந்தோஷம் பற்றி அவசியம் நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் இருபது வயசு ஒரு அஞ்சு வருஷமா பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு சரியா அஞ்சு வருஷமா ஸ்டார்ட் அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சா அஞ்சு வருஷமா ஒரு விஷயத்த முயற்சி பண்ணி இருபது வயசுல இன்னைக்கு வந்து இந்தியா ஃபுல்லா உள்ள அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டத்துல கண்டிப்பா சந்தோஷம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஐஐடி சென்னை ஐஐடி மெட்ராஸ்ல இருந்து எட்டு லட்சம் ரூபாய் கிராண்ட் வாங்கியிருக்காரு அவரோட ஸ்டார்ட் அப்க்கு கிராண்ட் அப்படின்றது கடன் கிடையாது நீங்க வந்து நல்லா பண்றீங்க அப்படின்னு உங்களை பாராட்டி கொடுக்குற பரிசு தொகை அதுக்கப்புறம் ஒரே <laughs> <laughs> தென் அத அடுத்த கட்டத்து கொண்டு போலாம்னு பிஎஸ்சி ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஐஐடில படிக்கிற ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம்னு அவங்கள ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் ஏன் என்னோட ஊர்ல இருந்து பண்ணி கொடுத்துட்டேன் சோ நிறைய பேரோட சப்போர்ட்டோட பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவங்களோட ஹெல்ப்போட அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து நான் ஏன் ஊர்ல இருந்து பண்ணி கொடுத்துட்டேன் தென் அந்த கிளிக்கான தான் என்னோட ஸ்டார்ட் அப் ஜாயின் சோ ஏன் அது கம்பெனியா பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியா ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன் தென் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் சம்பந்தமா ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் இருந்தப்ப அதை இன்க்ளூட் பண்ண ஆரம்பிச்சு டிஃபென்ஸ் சைடில் ஒரு ராக்கெட் செஞ்சு என்னோட கிராமத்திலேயே லாஸ் பண்ணேன் ஸோ அதை வந்து நான் சொன்னால் சோசியல் மீடியாஸ் அது மூலிமா சில பேரோட ஹெல்ப்போட நெக்ஸ்ட் வைரல் ஆக வைரல் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபைவ் மில்லியன்ஸ் ரீச் நெக்ஸ்ட் ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஸ்கூல் ஹெல்ப்ஸாக பண்ண ஆரம்பித்தாங்க வைரன்ஸ் கொடுத்தாங்க நிறைய பர்பஸஸ் அங்கேருந்து எப்படி அடுத்த நாளுக்கு போகலாம் ஸோ அதை எப்படி நெக்ஸ்ட் போகலான்னு சொல்லுவோம் டிஃபன்ஸ் ஸ்டைல் ஒர்க் பண்ணால் டிஆர்டிஓலேருந்து ஐஐடி மெட்ராஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் மூலிமா எனக்கு எயிட்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி ஜாப் கிடச்சிச்சு ஸோ அதை எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆக வெயிட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டார்ட் அப் பற்றி கொஞ்சம் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சு எயிட்டின் இயர்ஸில் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒர்க் பண்ணால் அங்கே ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிச்சு ஸ்டார்ட் அப் நான் என்ன அங்கே மோஸ்ட்லி பெரிய பெரிய ஸ்டார்ட் அப்ஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா ஐடியில் தான் வந்திருப்பாங்க இன்க்ளூடிங் சோகோ அவங்க அவங்க முதல் கொண்டு அங்கே படிச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்க கூட இருக்கும்போது எனக்கு நிறையா கைடன்ஸ் கிடச்சிது ஸோ என்னோடய ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ண டிஎன் ஆஃப் சோகோ டெக்னாலஜிஸ் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒர்க் பண்ண ஐடியில் டிஆர்டி ஒர்க் டிஃபன்ஸ் சம்மந்தமாக ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னோட ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தனியாக டிஎன் ஆஃப் சோகா டெக்னாலஜிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் விசன் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ்க்கான டாஸ்க்கை எடுத்து ரொபோட்டிக் மூலமாக சால்வ் பண்ணுவோம் அதில் இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ஃபீல்ட் ரொபோட்டிக்ஸ் பயோடெக்னாலஜிஸ் ஸோ இங்கே என்னென்ன காம்ப்ளெக்ஸான டாஸ்க் இருக்கும்போது அதை அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் வரப்போகுது அதில் என்னென்ன எவ்வளோ மார்க்கெட் சைஸ் இருக்குது அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்காக நம்மளோட பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சின்ன சின்ன ஸ்டார்ட்டாக என்னோடய ப்ராப்ளம்ஸ் நான் அனுப்பி சொல்லிடுறேன் நேரம் ரோபோட்ஸ் நேரம் ரோபோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமக் ரோபோட்டு ஹலோ ஸோ நேனா ரோபோட்ஸ் ஸ்டொமக் ரிலேட்டடெலாம் ஃப்யூச்சரில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரப்போகுது ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் என்னென்ன சொல்யூஷன்லாம் இப்போ இருக்குது ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன வரப்போகுது அப்புறம் அதில் என்னென்ன இருக்குங்கிற மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாங்கள் நேனா ரோபோட்ஸ் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தென் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரோக் பேலன்ஸ் ஆக்சிடென்ட் கேசஸில் நிறைய பேர் ரோட்டோ லாஸ் ஆகிருப்பாங்க அவங்களால கை கால் அவங்களோட இன்னொருத்தவங்க ஹெல்ப் இல்லாமல் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் ட்ரெயின் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் மூலிமா அவங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக ரோபோட்டி மோட்டார்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அது மூலிமா அவங்க என்ன பண்ண முடியும்னா அவங்க திங்கிங் மூலிமா அவங்களால் எந்திரிக்க முடியும்னா எந்திரிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் என்னோட கான்செப்ட் சில பேருக்கு ஒன் சைடு மட்டும் இப்போ கால் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் நாங்கள் வந்து இந்த மோட் அந்த மோட்டார்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிடலாம் எக்ஸ்டர்னலாக நாங்கள் அந்த மோட்டார்ஸ் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் இது என்னோட கான்செப்ட் ஃப்யூச்சர் ப்ரா இன்னொரு பிளான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி ரோடி கொண்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ எப்படி ஆகிருக்கும் தென் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் முன்னாடி நான் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ப்ராசஸ் ஸ்டாப்பாக தென் இப்போ நான் என்ட்ரி ஆகிறேன் என்னோட ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அங்கே என்ட்ரி கொடுத்தேன
நான் படித்தது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் வந்து நான் அவங்களோட சப்போர்ட் கிடையாது ஏதாச்சும் இன்னொன்று என்னென்னா என்னோட ஸ்டார்ட் அப் தெரியாது அப்போ கேட்குறது உடையாது ராம்குமார் என்ன பண்ணுறோம் ஏன்னா எங்கள் வீட்டுக்கே தெரியாது நான் ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கால் பண்ணி கேட்டுருக்காங்க என்ன பண்ணி என்ன பண்ணிட்டு என்ன அப்படின்ட்டு தென் அகமா ஜெயாக்கா ஸோ பேராவணிலேருந்து என் உங்களோட பேராவணிலேருந்து நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதான் இங்கே விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஃபண்டிங்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு வந்து ஸ்பேஸ் சப் ஸ்பேஸ் பற்றியும் ப்ரொடக்ட்ஸ் பற்றியும் ஒரு அளவு நாலேஜ் இருக்குது ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ண முடியும் இதுக்கே நம்ம ஒரு கோர்ஸாக மாற்றக்கூடாது ப்ராடக்டாக மாற்றக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கிட்ஸுக்கு வளர்ந்த ஒரு கிட்ஸுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான டாய்ஸுக்கு மேலே ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறது அதை மார்க்கெட்டிங் இப்போ அது எல்லாமே முன்பொடிங்க பிறகு ஒரு நாலு பேர் இருக்கும் ஃப்ரெண்டர்லாம் சேர்த்து எல்லா வேலையும் நான் ஒரு ஆள் தான் பார்ப்பேன் என் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டுருக்கா மார்க்கெட்டிங்லேருந்து ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே என்னோட லேப் வச்சு கிரம் நிலையில் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்னை மாற்றணும் இப்போ ஐடி கேம்பஸ் கூட கொண்டு போகிறோம் நான் இதுக்கு ஃபண்டிங்ஸ் எப்படி வந்து பார்க்குறேன் ஒர்க் ஷாப்ஸு காலேஜஸ்லாம் போயிட்டு ட்ரைனிங் கொடுப்பேன் ஸ்கூல்ஸுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஒரு கேட்லாக் இந்த சாக்லேட் செய்கிறது ராக்கெட் செய்கிறது மாடல் ராக்கெட் மாடல் சாட்டலைட்ஸ் ரோபோட் செய்ய செய்கிறதுலாம் கோர்ஸாக மாற்றி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் சரி கீழே வந்து என்னோடய வில்லேஜில் தான் ஆரோக்கியம் ஒரு ஒரு ஆசை அதனால் அங்கேயே ஆரம்பிச்சு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அங்கே தான் பார்த்து ரெண்டு இருக்கு இப்போ வரைக்கும் ஆரஞ்சு லேபாக இருக்குது ஏன்னா கோர்சஸ் நான் பண்ண முடியல இப்போ வரைக்கும் லேபாக மட்டும் இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பை பற்றி ஒரு நாலேஜ் கிடச்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சா இந்து பஸ் சென்டர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் உங்களால் ஒரு பொருளை மதிப்பு கூட்டி விற்கிறது இப்போ வரைக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி தான் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டார்ட் டெக்னாலஜியில் ஒரு சில பேர் தான் வந்திருக்காங்க அக்ரிக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறேன் உங்களால் ஒரு பொருளை மதிப்பு கூட்ட முடியும் அப்படின்னா அது வந்து பிராண்டாக மாற்ற முடியும் கண்டிப்பாக ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஒரு ஸ்கீம்ஸ் நிறையா இருக்குது நோட் பண்ணிக்கணும் நான் சொல்கிறேன் ஐவிபின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஐவிபி நான் வருஷம் ஒரு வச்சா சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு நான் ஒன்றா சொல்கிறேன் ஐவிபிஏ ஐவிபிபி இதெல்லாம் எங்கே கொடுப்பாங்கன்னா இன்கபேஷன் சென்டர் அந்த இன்கபேஷன் சென்டர்லாம் இங்கே எங்கே இருக்குன்னு நான் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஆனால் அதை கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இப்போ திருச்சியில் அனானிசிட்டி இருக்குது ஏஐசி அவங்க வந்து இப்போ வரைக்கும் ஃப்ரீயாக பண்ணுறாங்க பட் ஃப்யூச்சரில் வந்து பர்சன்டேஜ் கேட்பாங்க பட் அதெல்லாம் நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் பண்ணும்போது பார்த்து பண்ணிக்கோங்க ஐவிபிஏ ஐவிபிபி இதெல்லாம் அங்கே தான் பண்ணுவாங்க இந்த பிரச்சனை சென்டரில் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ லேக் தென் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் லேக்ஸ் கொடுப்பாங்க அவங்களோட ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி மார்க்கெட் கொண்டு போகிற அளவுக்கு தென் அதுக்கப்புறம் ப்ரயாஸ் ப்ரயாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது நிதி ப்ரயாஸ் நிதி இஏயா நிதி இஏங்கிறது எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது நான் டெவலப் பண்ணணும் இப்போ ரெண்டு ஒரு ப்ராடக்ட் லைக் தேங்காய் நிலை நான் ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஒரு ஐடியாவை கான்செப்டாக எடுத்து இவங்க மார்க்கெட் அனிஸ்ட்னா செக் நிறைய சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அவங்களே பண்ணுவாங்க அதை நீங்கள் தான் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் ஸோ அது பண்ணிக்கிட்டு நிதி பிரயாசம் வந்து டென் லேக் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க செலக்ட் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க நீங்கள் திருப்பி கொடுக்க தேவை கிடையாது உங்களோட ஐடியா தான் மேட்ரு சரி நான் இப்போ அஞ்சு வளர்த்து தான் வந்திருக்கேன் ஒரு ஓரளவுக்கு நான் ரீச் என்னோட ப்ராடக்ட் விற்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கேன் இது நான் ஒரு ரோட்டில் செலவழிச்சது கிடையாது சிக்ஸ் லாஸ்ட் ஒன் இயரில் ஆறு ஸ்டேட் போயிருக்கேன் எல்லாமே ஃப்ளைட்டில் தான் போனேன் ஒரு ரூபா செலவழிச்சு போகல எங்கெங்கெல்லாம் ஃப்ரீயான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அதை மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் செலவழிச்சு எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணலாம் மார்க்கெட்டிங் மாதிரி கொண்டு தென் இந்த கிராண்டு ஐடி போனது எதுக்குமே நான் செலவழிச்சு போகல செலவழிக்க முடியாது தெரியும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரீயாக எங்கே எங்கே கிடைக்குன்னு பார்த்து அந்த காம்படிஷன் அடை பண்ணி ப்ரைஸ் இங்கே வரைக்கும் ஒரு த்ரீ லேக் ப்ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் எல்லா ஈவெண்ட்லேயும் போயிட்டு அதை வச்சு தான் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ டெவலப் பண்ணனால தான் இப்போ ஐடிலேருந்து எட்டு லேக் கொடுத்தாங்க சும்மா அதாவது என்னோடய ஐடியா மட்டும் வச்சு கொடுக்க மாட்டாங்க யோசிப்பாங்க ஏன்னா நான் இப்போ வந்து பிபி ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த முடிக்கல ஏன்னா கிராஜுவேஷன் முடிக்கணும் அப்போ யோசித்தேன் நம்மளோட கிராஜுவேஷன் முடிச்சாரா எனக்கு வந்து ஃபண்டிங்ஸ் அந்த கம்பெனி எதுவும் பண்ணுவாங்க என்னோட ஸ்டார்ட் அப் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் ஸோ ப்ரைவேட்டாக மாற்றிட்டு அதை வந்து ஸ்டார்ட் அப் சர்டிஃபிகேட் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் இந்தியாவிலேருந்து வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணும்போது என்னோட குவாலிஃபிகேஷன் நான் இங்கே எடுக்காது ஸோ என்னோட கம்பெனி தான் இங்கே பேசும் சரி கம்பெனி மூலமாக என்ன பண்ண போகிறோம் உன்னோட ஐடியா இல்லை அதுதான் பேசும் ஸோ கிராண்ட் மூலிமா போனீங்கன்னா உங்களுக்க
ரெண்டு தான் இருக்குது பக்கத்தில் இங்கே பஸ் சென்டர் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறவங்க மற்றவங்களாம் சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களாம் ஃப்ரீயாக பண்ணுறாங்க திருச்சி என்ன யூனிவர்சிட்டி பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி அடுத்த அமர்வுக்கு போயிடலாம் அடுத்து வந்து இன்னும் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிடுவோம் இப்போ வேளாண் தொழில் முனைவு அதாவது இப்போ நம்ம நம்ம பகுதியில் இருந்து வேளாண் பொருட்களை பொருட்களோட மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் உற்பத்தி ஏற்றுமதி அதை பண்ணிட்டு இருக்க நம்ம சக நண்பர்கள் அவங்க வந்து பகிர்ந்துக்க போகிறாங்க ஒரு அமர்வு மாதிரி ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் உட்காந்து அவங்க கொஞ்சம் 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 சின்ன சின்ன தகவல் ஷேர் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கேள்வி கேட்குறதுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் மகளிருக்கான தொழில் முடிவு வாய்ப்புகளை பற்றி நம்ம அவங்க ஜெயலட்சுமி மேடம் பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஜோகோ சசிகுமார் சார் பேசுவாங்க அப்புறம் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் எஃபிஓ அப்புறம் கோக்கனட் வேல்யூடர் ப்ராடக்ட் சம்மந்தமாக ஒரு பெரிய செஷன் நம்ம ராஜீவ் சார் அவர் அவர் அவர்கிட்ட கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய விஷயம் இருக்குது அவரோட செஷன் அதுக்கப்புறம் தான் இருக்குது சரி அப்புறம் அந்த டாடா டாடா ஏஐயில் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் பொதுவாக நமக்கு தொழில் தொடங்குறதுக்கு ஏற்படுற பொது சந்தேகங்கள் அது கேள்வி பதில் யார் யார் வேணால் யார்கிட்ட வேணால் கேட்கலாம் அதான் கடைசியாக வச்சுருக்கோம் சரியா இடையில் வந்து நம்ம சிறப்பு விருந்தினர்கள் அழைச்சி அவங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் நினைவு பரிசாக புத்தகம் கொடுக்குறது நம்ம சால்வோ போடுறதில்ல கேரயம்லாம் கொடுக்குறதில்ல புத்தகங்கள் கொடுக்குறது அது இடையில் நம்ம பண்ணிடுவோம் இப்போ நம்ம அடுத்த ஊருக்கு போய் நம்ம எல்லோரும் உள்ளே வந்துட்டிங்களா வெளியில் நிற்கிற நண்பர்கள் உள்ளே வந்துட்டிங்களா வாங்க இது அமர்வு நாலு அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் சகோதரர் சுந்தரமூர்த்தி வழிகாட்டி மலைப்பா இருக்கு 
வேளாண் தொழில் முடிவு அப்படிங்கிற இந்த நாலாவது அமர்வில் மூணு பேருமே தென்னை சார்ந்த தொழில்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு உங்ககிட்ட பேச வந்திருக்கோம் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான தொழில்கள் இருக்கு செய்ய முடியும் அது சார்ந்து திறன் படைத்தவங்களாம் பேராவூரில் இருக்கிறாங்க ஆனால் பேராவூரணி அப்படிங்கிற போது அது தேங்காயை விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற விஷயங்களை ரெண்டாவதாக சொல்ல முடியும் இப்போ நான் இப்போ என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அடிப்படையில் நான் ஒரு வழக்குரைஞர் திருச்சி சட்டக்கல்லூரியில் எம்பிஏ மேலாண்மை படிப்பு காரைக்குடி அழகப்பாவில் டிப்ளமா இன் எக்ஸ்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூட்டுங்கிறது பெங்களூரில் இதெல்லாம் படித்து இதெல்லாம் எனக்கு பெரிய லெவலில் உதவி செய்யலை ஆரம்பத்திலேருந்தே தொழில் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சு அண்ணன் ரொம்ப முத்தாய்ப்பாக சொன்னாங்க ஒரு முந்நூறு பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட உங்களை மாதிரியே தானே எனக்குமே ஒரு அப்படிப்பட்ட கனவு தொழில் தேடல் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருந்தது சன் டிவியில் இதெல்லாம் அப்படி திசை மாறி திசை மாறி போகும்போது சன் டிவிலையும் ஒரு ரெண்டு ஆண்டு நியூஸ் எடிட்டர் அதோடய ஹெட் ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சேன் அது நிறைய அறிமுகங்கள் எனக்கு கிடைச்சிது அது அது நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது என்னோடய சொந்த ஊரில் ஒரு பெட்ரோல் பம்புக்கான அறிவிப்பு வருது இப்போலாம் பெட்ரோல் பம்பு குழுக்கள் முறையில் கிடைக்குது அப்போ பார்த்திங்கன்னா அதோடய தேர்வு முறை வேறு மாதிரி இருந்தது என்னோடய இருபத்தெட்டாவது வயசில் வந்தது இன்றைக்கி நாற்பத்தி ஓராவது வயசில் இருக்கிறேன் நான் தான் அன்னைக்கு இருக்கிறதுலே வயசு கம்மியான அப்ளிகண்டு திருச்சி மண்டலத்துக்கு ஹெச்பிசிஎல் இந்துஸ்தான் பெட்ரோல் இதோட டீலரி போனான் ஆனாலும் நான் பெட்ரோல் பம்பு அது ஒரு லாயலான பிஸ்னஸ் தான் வச்சுருப்போங்க எல்லாரும் மற்றவங்க போகும்போது பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல தொழில் எல்லாரும் வைக்க முடியாது வசதி படித்தவங்க செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது அந்த தொழிலோட வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களோட இதாகத்தான் ஆனால் இன்னைக்கு சூழ்நிலை மாறிடுச்சு யார் வேணாலும் செய்ய முடியும் எளிமையாக கிடைக்கிது அனுமதிகள் எல்லாம் நம்ம அது அது வேறு அது யாருக்காவது சம்மந்தமான உதவிகள் என்ன என்ன எப்போ தனியாக அழைச்சிக்கிங்க வேளாண் தொழில்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நான் தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் ப்ளஸ் டூ முடித்தேன் ஆனால் நான் ரெண்டு நிமிஷம் சேர்த்து எடுத்துக்கிறேன் தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் ப்ளஸ் டூ முடித்தேன் முடித்த கையோட எல்லோரும் என்ன டிகிரி படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு போகும்போது நான் டிப்ளமா இன் எக்ஸ்போர்ட் மேனேஜ் தான் போய் சேர்ந்தேன் அத்தனைக்கும் நான் மேக்ஸ் குரூப்பு அப்போ தொள்ளாயிரம் மார்க் வாங்கியிருந்தேன் பிஎஸ்சி அக்ரிக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் கிடைக்கல எனக்கு டிப்ளமா இன் எக்ஸ்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லை எங்கள் அப்பா என்னை வழிநடத்தலையா அது 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 இதை யாரும் சரியாக போகலையா அல்லது நான் என் இஷ்டத்துக்கு செஞ்சுட்டேனா அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியல இதெல்லாம் நடந்து போச்சு ஆனாலும் பெரிய தொழில் செய்யணும் இங்கே தான் செய்யணும் நம்ம ஊரில் தான் செய்யணும் நிறைய பேருக்கு நம்ம ஒரு முன்னோடியாக இருந்து செஞ்சு பலருக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் இப்போ பெட்ரோல் பம்பு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் திறந்தேன் பன்னெண்டில் திறந்து பெட்ரோல் பம்பு நடத்திக்கிட்டு இருக்கும்போதே அடிஷ்னலாக இன்னொரு தொழில் அது தேங்காயில் தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறத விடாமுயற்சி இருந்துகிட்டே இருந்தேன் நான் ஒரு புறா ஒன்று அடிபட்டு ஃபேனில் அடிபட்டு கீழே இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா தேங்காய மதிப்பு கூட்டி விற்பனை செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு எல்லாரும் பொதுவாக சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு இது நானும் அதே செஞ்சேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே தேங்காய துருவலா இப்போ வீட்டில் எப்படி ரெடிமேடு ஆட்சி மசாலா வர மாதிரி தேங்காய் ஏன் வீட்டில் எல்லாம் டவுனில் எல்லாம் தேங்காய் வாங்கி உடச்சி துருவி தான் சாப்பிடணுமா ஏன் ரெடிமேடாக வேறு துருவி கொடுத்துட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முயற்சி ஆரம்பித்தோம் ஏறத்தாலும் பன்னெண்டு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் அது தொடர் முயற்சி சென்னை தஞ்சாவூரில் இருக்கிற நிஃப்டம் இப்போ நிஃப்டம் அப்போ ஐ அதில் தான் என்னோட அங்கே தான் ஆராய்ச்சியே இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரே ஒன்றே கால லட்ச ரூபா பணம் கட்டியிருக்கேன் நான் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா டாப் டுவெண்ட்டி என்டர்பிரனரில் என் பேர் இருக்குது ஆனால் இது வரைக்கும் நான் ஒரு அணி கூட பொண்ணுங்கள அதை அதை பயன்படுத்தி அவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் அவங்கள வச்சு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த தேங்காய் துறையில் சென்னையில் மார்க்கெட் பண்ணுறோம் ஆஃபீஸ் திறக்கிறோம் அங்கேயே மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் போடுறோம் லோக்கலில் விளம்பரம் செய்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் இது நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் எதுவுமே இது வரைக்கும் உள்ளூரில் நான் யாருக்கிட்டையுமே பகிர்ந்துக்கிட்டது இல்லை ஏன்னா இது எல்லாமே தனிப்பட்ட முயற்சியை நடக்குது சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஆகட்டும் அப்புறம் அதை பேசலாம்னு சொல்லி இந்த மேடையில் தான் முதல் முறையாக ஓப்பனில் பகிர்ந்துக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் மனைவிக்கு தெரியும் என்னோட நண்பர்கள் சிலருக்கு தெரியும் ராம்பாரங்களுக்கே நான் அதை அதை பற்றியெல்லாம் பகிர்ந்துக்கிட்டது இல்லை இந்த தேங்காய் துருவலுக்கு பயங்கரமான முயற்சி நடக்குது எப்படி அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்டுக்கே ஃபின்லாந்து வரைக்கும் பேசுகிறோம் துபாய் பேசுகிறோம் சிங்கப்பூர் பேசுகிறோம் நானே துபாய் போகிறேன் இதெல்லாம் நடக்குது ஆனால் அங்கே துபாயில் போய் பன்னெண்டு நாள் தெஞ்சிருக்கேன் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எக்ஸ்போ போய் பார்க்குறேன் ஆனால் என்னால் நான் நினைக்கிற மார்க்கெட்டுக்கான சரியான பர்சனை கரெ
இந்த பேரலல் நடந்துட்டு இருக்கும்போது தேங்காய் துருவல் நாங்கள் நேரடியாக மார்க்கெட் டோர் டெலிவரி பண்ணுறோம் இந்த டார்மெட்ரிஸ் உள்ள டோ கேட்டட் கம்யூனிட்டி தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி இருக்கிற கேட்டட் கம்யூனிட்டிலாம் போய் பார்க்குறோம் அவங்க உள்ளே விட மாட்டேங்கிறான் அடிச்சு தோறதா நாங்கள் எதனா விடுறதில்ல நாங்கள் சொல்கிற ப்ராடக்ட் தான் வைக்க முடியும்னு சொல்லி இது எல்லாத்துலேயும் தொடர்ந்து ஃபெயிலியர் வந்துகிட்டே இருக்கு கடைசியாக என்ன பண்ணுறோம் பிக் பாஸ்கெட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆன்லைனில் எல்லா விற்கிறோம் சரிஸ் எல்லாமே விற்கிறோம் பிக் பாஸ்கெட்லேருந்து ஜெப்டோவிலேருந்து இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே இந்த ஜெப்டோவோட நம்ம பிக் பாஸ்கெட் உடனே அக்செப்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அவனுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கேட்டான் நீ உள்ளே வரணுனாலே ஒரு லட்சம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு லட்சம் கட்டியாச்சு கட்டி உடனே மறுநாள் ப்ராடக்ட் அவன் லான்ச் பண்ணி காட்டிக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் அவ்வளோ நாள் விற்க முடியாது அதில் விற்க முடிஞ்சிச்சு நாங்கள் மாதமே எங்களுக்கு ஐநூறு கிலோ டா டார்கெட் இருந்தது ஆனால் எங்களால் ஐம்பது கிலோட ரீச் பண்ண முடியல அங்கே நூறு கிலோ விற்க முடிஞ்சிச்சு அது கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்தது சரி ஒரு லட்சம் போனாலும் பரவாயில்ல ப்ராடக்டை நம்ம கைவிட்டுரல வீரோட வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன பேர் வச்சோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மில்கி மிஸ்ட் ஓனர் மேல எப்போதுமே ஒரு பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் ரொம்ப சாதாரணமா அவங்க அப்பா ஆரம்பிச்ச பால் வாலியை கையில தூக்குனவர் இன்னைக்கு உலகமே திரும்பி பாக்குற அளவுக்கு டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி அட்மி மீடியாவை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவில இன்னைக்கு பால் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நமக்கு அருண் ஐஸ்கிரீம் சந்திரமாக சேர்க்கறதா எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த இடத்த புதுசா உள்ள வந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல நடந்திருக்கு அவர் மேல எனக்கு ஒரு எப்போ பயங்கர ஈர்ப்பு இருக்கும் அவர் மில்கி மிஸ்ட்னு வச்சாரு அதையே அந்த டோன்ல தான் நம்ம பேர் இருக்கும் சொல்லிட்டு நான் கிச்சன் கோகோனட் அப்படின்றது பேர் வச்சேன் நம்மளோட தேங்காய் துருவலுக்கு ஏன்னா அது தேங்காய் அங்கே தான் பயன்படும் இல்லையா அதனால தேங்காய் லான்ச் பண்ணியாச்சு போயிட்டே இருந்ததுங்க ஒரு கட்டத்தில் தான் புரிஞ்சுது அண்ணன் வேற ஒரு மேடையில் இதை சொன்னாங்க இப்போ இப்போ கூட அதை லைட்டாக குறிப்பிட்டாங்க காமராஜ் அண்ணன் மார்க்கெட்டிங்கில் எவ்வளோ பின்னாடி இருக்குது தேங்காயில் அப்படிங்கிறது அவங்க அவங்க உற்பத்தி பண்ணுற விசிஓ அப்படிங்கிறது அது வந்து அதை எப்படி சொல்கிறது இன்றைக்கி நமக்கெல்லாம் படித்துக்கிட்டு இருக்கிற அம்மை அமிர்தம் பார்க்கடலில் கடைஞ்சி தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வீட்டுக்குள்ளே உற்பத்தி பண்ணலாம் இல்லை தானே அந்த மாதிரி பொருளை விற்க முடியலை ஏன்னா சந்தை வந்து நம்மளோட வலுவான ஒரு காலம் நம்ம மேலே அழுத்திக்கிட்டு இருக்கு நம்ம அதை அழுத்தி வெளியில் வரணும் இங்கே என்னோட பொருள் இதில் ஃபெயிலியர் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது இந்த பிஎம் எஃப்எம்இ பற்றி பிரவீன் சார் பேசினார் பார்த்தீங்களா நான் கோவிலில் போய் சாமி வந்துட்டு வெளியில் வந்து தனியாக உட்காந்துருந்தேன் அப்போ அங்கே எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சர் ஏவோ தனிக்கும் அதெல்லாம் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் இதெல்லாம் நான் இங்கே லோக்கல் யார்ட்டையுமே பேசாததால முத முதல் நான் அவர்கிட்ட பேசினேன் சசிகுமார் சார்கிட்ட அவர் எங்க இதெல்லாம் பேசுங்க எங்க வெளியில கவர்மெண்ட் இது உங்களை மாதிரி ஆளுங்க தான் தேடிட்டு இருக்காங்க நீங்க அவங்க கைகாசை போட்டு செலவு பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னை டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் அறிமுகப்படுத்துறாரு பிஎம் எஃப்எம்இல நான் என்னோட நான் டீலராக இருக்கிறதுனால என்னோட மனைவி பேரில் தான் அப்ளிகேஷனை போட்டு கொண்டு போனேன் அப்ரூவல் ஆச்சு எல்லாமே நடந்துச்சு ஆனால் இதில் நம்ம பிக் பாஸ்கெட்டில் ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணி பெரிய சக்ஸஸ் வராதால அந்த இதை நான் ட்ரா பண்ணுறேன் டோட்டலாக வேண்டாம் இந்த ப்ராடக்ட் இந்த லெவலில் இருக்கட்டும் இதுலேருந்து வெளியே வந்துடும் பத்து வருஷத்து இதில் இழந்துருக்கிறோம் நாம் அதனால் இப் இப்போதைக்கு நமக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய தேடுதலில் இப்போது இவ்வளோ நாள் எங்கேயுமே தெரிவிக்காத குடும்பத்துக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச விஷயத்த உங்ககிட்ட சந்தோஷமாகவே பயிர்ந்துக்கிறேன் ஒரு மிகப்பெரிய திட்டத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தியாலே அமைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற சிறுவாவட்டத்தில் திட்டத்தோட மதிப்பு மூணு கோடி அதோட திறன் ஒரு நாளைக்கு இருபது டன் கொப்பரை மூணு கோடி ரூபா அதில் ஒன்றே கால் கோடி ரூபா யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எனக்கு கடன் கொடுத்துட்டாங்க அந்த கடன் கொடுத்த கதையை மட்டுமே ரெண்டு நாள் நான் சொல்லலாம் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒன்றரை வருஷம் அந்த ப்ராஜெக்ட் லேட் ஆகிருக்கு ஒரே நாள் டிக்க எனக்கு அனுமதி கொடுத்தது நீ தொடங்கு அப்படின்னு ஆனால் ஜி யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு மாத ஆண்டுக்கான என்னோடய ட்ரான்சாக்ஷன் பதினஞ்சு கோடி பெட்ரோல் பண்ணுங்கள் ஆனால் அவன் எனக்கு அந்த ஒன்றே கோடி தர முடியாது விட்டான் ஏன்னா இருக்கிறது எல்லாமே எங்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு இருக்கிற ஏற்கனவே இருக்கிற லேண்டை அவன் பெட்ரோல் பங்க்காக வாங்கிட்டான் ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற வீடு நான் பூஞ்சை எல்லாத்தையுமே அதில் எடுத்துக்கிட்டதுனால இந்த லோன் வாங்கவே முடியல என்னால் மிகப்பெரிய போராட்டம் இந்த புது தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தி ஆலையோட திறன் இருபது டன் அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாரும் சொல்றேன் அது பெரிய ரகசியம் இல்ல ஒரு கிலோ கொப்பரை உற்பத்தி பண்ண பன்னிரெண்டு தேங்காய் பதினொன்று பன்னிரெண்டு தேங்காய் தேவைப்படும் இது முழு திறனில் இங்க அதோட இயக்கம் நடந்தால் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தமிழ்நாடு அரசு மின்சாரம் எனக்கு கொடுத்தா ஒரு நாளைக்கு நான் அழிக்கக்கூடிய தேங்காய் நானும் சொல்லக்கூடாது நம்மளும் அழிக்கக்கூடிய தேங்காயோட அளவு ரெண்டரை
தொழிலை அவங்களோட தொழில் எப்படி இருக்கணும்னா நான் ஒரு தவறு செஞ்சேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ரொம்ப சேட்டன் கூட அதை எடுத்துக்கலாம் கும்பகோணம் ஐங்கரன் காஃபி வந்து அவர் என்னோட நண்பர் கும்பகோணத்தில் வந்து ஒரு பெட்ரோல் பம்பில் அவரோட பிரான்ச் ஃப்ரான்ச்சைசி திறக்கிறார் கும்பகோணம் ஐங்கரன் இங்கே கூட இருக்கு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இங்கே இப்போ தான் வந்தாங்க மூணு வருஷத்துக்குள்ள நான் எனக்கு கூப்பிட்டாரு சொல்லிட்டு அதுக்கு போயிருக்கேன் கும்பகோணம் பக்கத்தில் இப்போ எஸ்பூதுங்கிற ஒரு காரைக்கால் ரோட்டில் அங்கே அதோட ஓனர் மிஸ் சீனிவாசன் வராரு அவர் சொந்த ஊர் கீரமங்கலம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவர் என்னகிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது வாங்க பக்கத்தில் திருப்பம்புறம் இருக்கு ராகு அரசாணம் போனாட்டு அவர் அவரோட காரில் நீங்கள் கூப்பிட்டு போகும்போது நீங்கள் ஒரு பிரான்ச் ஒன்று திருச்சி நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு எனக்கு சொல்றாரு நான் என்ன பண்றேன் சரி நான் பண்ணிடலாட்டி என்னோட சொந்தக்கார ஒருத்தரை கூப்பிட்டு நானே பணம் எல்லாம் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு வேகமா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல மூணு மாசம் தான் நடத்திருப்பாங்க நான் யாரை நம்பி தொழில் ஆரம்பிச்சேன்னா எல்லாம் மூடி போடித்தான் காலையில டீ கடை நாலு மணிக்கு திறக்கடா நான் பெட்ரோல் பம்பு நடத்தி தான் பழக்கப்பட்டவன் டீ ஆத்தில எனக்கு ஒண்ணுவே தெரியாது ஆனாலும் டீ கடையை நடத்தினோம் ஓரளவுக்கு நடத்திட்டு அந்த சரியான நபரை கொண்டு வந்து புதுக்கோட்டையில் இருந்தார் சென்றவர்கள் தான் அவரை கொண்டு வந்து பேராவில் கொண்டு வந்து வச்சு இன்னைக்கு அந்த கடை தான் திருச்சி நம்பர்ல நம்பர் ஒன்னா இருக்கு ரொம்ப நம்பர் ஒன்னா இருக்கு ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்துறாரு ஆனா கடை எங்ககிட்ட இல்ல கடையை நான் அவர்கிட்ட முழுமையாவே ஒப்படைச்சிட்டேன் நான் அந்த வேலை செய்ய முடியாது கடையை வந்து நீங்க நடத்தி எங்க சரவணன் நல்லா வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒப்படைச்சாச்சு அவர் நடத்துறாரு அதனால தொழில் தேர்வு செய்யும் போது தயவு செஞ்சு திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் முக்காந்து முதல்ல யோசனை பண்ணி இப்ப டீ கடைனா நாலு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது நம்மளால செய்ய முடியுமா இப்ப அண்ணா காய்கறி டெல்டா உழவுங்கிற பேர்ல பண்றாரு அதோட அடிப்படை என்ன இரவுல தான் கொள்முதல் எல்லாம் நடக்கும் அவர் தூ எவ்வளவு நாளா இருக்கும் கேளுங்க தூங்கி அவர் அடாப்ட் ஆயிட்டாரு நிறைய தொழில்கள் எங்க வருது அப்படின்னா நம்ம அடாப்ட் ஆக முடியாம தான் வருது ஒரு ஆர்வத்துல செஞ்சிருவோம் எங்கேயோ கஷ்டப்பட்டு பணத்தை சம்பாரிச்சு கொண்டு வந்து ஏன் இந்த பணத்தை அப்படி வச்சுட்டு வேற தொழில் ஆரம்பிக்கலாமே சொல்லிட்டு ஒரு சரியான புரிதல் இல்லாம இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க அங்க கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த பணம் எல்லாம் இங்க வீணா போயிடும் ஆனா தொழில் தேர்வு ரொம்ப கவனமா செய்யுங்க எல்லாருக்கும் நீங்க எல்லாரும் இந்த பேராவும் நீங்க பேச இருக்கிற எல்லா விதமான சாதனைகளையும் செஞ்சு அத்தனை பேருமே மிகப்பெரிய ஆட்கள் ஆகிற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நல்லா வருவீங்க அதுக்கு ஒரு நல்ல தொடக்கமா என்ற நிகழ்வு இருக்கட்டும் எல்லாருமே என்னை விட இன்னும் பெரிய சாதனையாளர்கள்லாம் வரிசையில் இருக்கிறீங்க ஆனா யாரும் வந்து பேச மாட்டேங்கிறீங்க அதனால பேராவூரி வந்து விவசாயத்தை நம்பி இருக்கிற ஊர் அப்படிங்கிறத ஒட்டாச்சு அறிஞ்சுட்டு இங்கேயும் தொழில் செய்யறோம் இங்க உற்பத்தி ஆகிற தேங்காய்க்கு காங்கயத்துல தான் விலை நிர்ணயம் பண்ணணுங்கிறதுல அவசியமே இல்லை இங்க போராடி கஷ்டப்பட்டு நாம உற்பத்தி பண்ற ஒவ்வொரு தேங்காயும் நாமளே நிர்ணயிக்கிற இடத்துக்கு ஒவ்வொருத்தரும் தயாராகும் போது நம்ம பொருளாதார ரீதியாக நம்ம ஊர் மேலே வர்றது யாராலையும் தடுக்கவே முடியாது பணம் மரத்திலேயே காய்க்குது அப்படிங்கிறாங்க உண்மையிலே நம்ம ஊரில் மரத்தில் தான் காய்க்குது அடுத்த திரு பிரவீன் பிரபு ஒரு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் விட்டு கொடுத்தாதான் குடும்பம் 
தொழில் அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கங்க தொழில் பண்ண போறோம் நான் பண்ண போறேன் என் மனைவி விட்டு கொடுக்கணும் இல்ல நான் விட்டு கொடுக்கணும் ரெண்டு பேரும் ஒத்து போகணும் அப்பதான் தொழில் ரெண்டாவது நான் கூட்டு குடும்பம் நானும் எங்க அண்ணனும் எங்க அண்ணனும் நானும் எங்க ஃபேமிலி அந்த குடும்பம் ஒத்துமையா போகணும் அப்படின்னா அதுல என்ன பண்ணணும் ஒருத்தர் மட்டும் விட்டு கொடுக்க கூடாது ரெண்டு பேரும் விட்டு கொடுக்கணும் மூணாவது எங்க அப்பா இருக்காரு எங்க அம்மா இருக்கு எங்க அப்பாவுக்கு ஒரு மருமக இருக்கிறா நான் இருக்கிற அப்ப அந்த குடும்பம் நல்லா நடக்கணும் என்ன பண்ணணும் எல்லாரும் ஒத்து போகணும் இதை அப்படியே பிசினஸ்ல கொண்டு வந்துருங்க பிஸ்னஸ் எந்த இடத்துல தோக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன்னா குடும்பத்துல என்னைக்கு அட்வைஸ் கேட்கறீங்களோ அன்னைக்கு தோத்து போயிடும் ஏன்னா அப்படி சொன்னா இப்படி சொல்லணும் யோசிக்க கூடாது பொதுவா குடும்பத்துல குடும்பம் தான் சொன்ன மனைவின்னு நான் சொல்லல ஆஹ் அம்மா தான் அம்மா வந்து அப்பாவுக்கு மனைவியா இருப்பாங்க மருமக பையனுக்கு ம மனைவியா இருப்பாங்க அதனால பொதுவான குடும்பம்னு சொல்றேன் எந்த இடத்துல நம்ம தோக்குறோம் அப்படின்னா குடும்பத்தில் அட்வைஸ் கேட்குற போது எந்த இடத்துல நம்ம ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்னா அப்பனு மகனு அண்ணனு தம்பியும் கணவனு மனைவியும் என்னைக்கு சேர்ந்து ஒத்துழைத்து அந்த தொழில நடத்துறாங்களோ அன்னைக்கு ஜெயிச்சுக்கோ நான் தோத்த இடம் எங்கேங்கன்னு சொல்றேன் உன் முதல்ல அட்வைஸ் கேட்டது முதல்ல அட்வைஸ் கேட்டேன் நான் தோத்துட்டேன் இந்த எக்ஸ்போர்ட் சொன்னல அப்ப நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல முத மோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல முத மோன் எக்ஸ்போர்ட் பிடிக்க வரேன் என் உறவினர்கள்லாம் தேங்காய் வரம் பண்றவங்கெல்லாம் இந்த தேங்காய் கொடுக்காத பிரச்சனை வந்துடும் பணம் கொடுக்க மாட்டான் அவன் சொல்றான் வே பிரிட்ஜில் பணம் கொடுத்துருவான் வே பிரிட்ஜில் பணம் கொடுத்துருவான் ஆனால் அன்னைக்கு கொடுக்காத இன்னைக்கு யார் பார்த்தாலும் எக்ஸ்போர்ட் தேங்காய் கொடுக்குறாங்க அவங்க பாட்டு வராங்க பிடிச்சிட்டு போறாங்க அன்னைக்கு அந்த அட்வைஸ் கேட்டு நான் வந்து விடலை ஆனால் அந்த கீழே அந்த தேங்காய் விற்க தெரியல அதில் தோத்து போனேன் இன்னைக்கு அனைத்து விதமான தேங்காயும் உங்களுக்கு எத்தனை கிராமில் வேணுமோ எவ்வளோ தேங்காய் வேணுமோ என்னால் கொடுக்க முடியும் நூறு கிராமில் தேங்காய் நூறு கிராம் தேங்காய் இல்லை இரநூறு டு முந்நூறு கிராமில் தேங்காய் இருக்குது முந்நூறு டு நானூறு கிராமில் தேங்காய் இருக்குது நானூறு டு ஐநூறு அறநூறு டு எழுநூறு உங்களுக்கு எத்தனை தேங்காய் என்ன சைஸில் வேணுமோ அதை என்னால் கொடுக்க முடியும் படிப்படியாக முன்னுக்கு வந்தேன் ரெண்டாவது நம்ம லேபர் இருக்காங்கள நான் என்ன உற்பத்தி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் நீங்கள் தெரிவிக்கலை அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு தோத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் சந்தன ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்க மண்ட கசாயம் அந்த மூட்டை அங்கே தூக்கி வை இந்த மூட்டை அங்கே தூக்கி வை இந்த மூட்டை அங்கே தூக்கி வை அப்படி தான் தொழில் நடக்கும் அந்த தொழில் நல்லபடியாக சிறப்பாக நடக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம லேபர்கிட்ட முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் பண்ணணும்னு தோத்துருவோம் அண்ணா என்ன சொன்னார்ல தேங்காய் துருவல்னு சொன்னார்ல பத்து பொம்பளை விட தேங்காய் துருவல்னு சொன்னால் அழகாக திருவி கொடுத்துட்டு போயிடும் ஆனால் அந்த லேடியை கூப்பிட்டு இதை நான் விற்க போகிறேன் தேங்காய் துருவும் போது சுத்த பத்தமாக இருக்கணும் உன் தலையிலேருந்து ஒரு முடிவு விழுந்துடக்கூடாது நம்ம வீட்டில் பிரச்சனை இல்லை சட்டி வச்சு தேவை முடிஞ்சா அவ உறவு தான் அப்படின்னு தூக்கி கொடுக்குறாங்க இது மார்க்கெட்டிங் போகும்போது நம்ம வீட்டு முடிவு வந்து நமக்கு உறவாக தெரியும் உங்கள் வீட்டு தேங்காய் எண்ட வரும்போது அந்த ப்ராடக்ட் அதோட போயிடும் அப்போ என்னுடைய தொழிலை நான் வெற்றி அடைவதற்கு என்னுடைய லேபர்கிட்ட முதல்ல நான் என்ன செய்ய போகிறேங்கிற செய்தியை கொண்டுட்டு போகணும் நீங்க கொண்டுட்டு போகும்போது நம்ம குடும்பத்தில் இருந்தோ நம்மளோட நண்பர்களோ சொல்லக்கூடிய முதல் வார்த்தை நீ அவன்ட்ட சொல்லி கொடுத்தா ஆயிட்டு முதலாளி நிறையாக வந்தால் நம்மளுடைய பொருளை இங்கே விலையை நிர்ணயிக்கலாம் நான் மட்டும் இவர் மட்டும் தேங்காய் துருவி மார்க்கெட்டிங் பண்றதோட நானும் துருவனா ரெண்டு பேரும் காம்படிஷன் வரும் அப்ப அது நம்மளுடைய லேபருக்கு நம்மளுடைய அட்வைஸ் கொண்டு போகணும் நம்ம செய்கிற தொழிலில் ஒருத்தராக இருந்தாலும் என் லேபர் முதலாளியில் லேபர் ஒருத்தராக இருந்தாலும் நூறு பேராக இருந்தாலும் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறையோ வேண்டாம் மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ அவங்களை கூட்டி ஒரு டீ ரெண்டு பிஸ்கட் கொடுத்து நம்ம இது மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம் இது மாதிரி ஜெயிச்சிருக்கோம் இது மாதிரி தோத்துருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு தெரிவிக்கலைன்னா கண்டிப்பாக நம்ம தோத்துருவோம் மற்றவங்க என்ன கொடுத்தாங்களா நான் தெரியல இந்த ஆண்டு நீங்க நான் பெருமை சொல்றேன் எடுத்துக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல மொத்தம் எல்லா லேபருக்குமே இங்கே இருந்து ஒரு பையனை தான் கூப்பிட்டேன் கனிம ஒரு பையனை கூப்பிட்டு பிரியாணி போட்டு அந்த கேஎஃப்சி சிக்கன் போடுவாப்ல அது போட்டு ஒரு ஆளுக்கு நானூறு கிராம் சிக்கன் கணக்கு பண்ணி அந்த நூற்றி அறுபது பேருக்கும் நானூறு கிராம் சிக்கன் கணக்கு பண்ணி பிரியாணி கொடுத்து என்னால் இயன்ற ஒரு நிதியுதவி கொடுத்து அவங்களெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து எல்லாரும் செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாரையும் வந்து நிற்க சொல்லி என்னோடய களத்தில் நிற்க சொல்லி நான் இந்த அளவுக்கு சென்ற ஆண்டோட இந்த ஆண்டு நான் வளர்ச்சி பெற்றதற்கு காரணம் நீங்கள் சொன்ன
உருத்தம் கூட ரெஸ்ட் பண்ணும் அப்ப என்னுடைய சிந்தனைய நான் உங்கள்ட்ட விதைச்சிட்டேன் விதைச்சதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய அறுவடை நல்லா இருக்கு இங்க இருக்கிற தேங்காய் எல்லாம் அறுபது பைசா எழுபது பைசா ஆகிறதுக்கு பிரச்சனை பண்றாங்க ஆனா நான் அவங்கள்ட்ட நான் எழுபத்தஞ்சு பைசா எண்பது பைசா கூட தோறேன் எனக்கு தேங்காய் ஒழு ஒழுங்காக உரிச்சு கொடு நான் அவங்கள்ட்ட பேசினேன் எனக்கு ஒழுங்காக செஞ்சு கொடுக்குறாங்க